ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൈ പ്ലാൻസ് നടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളൊരു റോസിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റോസ് ഒരു യെല്ലോ കളറിലെ റോസാണ് യെല്ലോ കളറിലെ റോസ് ആളുകൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നഴ്സറീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ യെല്ലോ കളറിലെ തന്നെ റോസ് ചോദിച്ച് ആളുകൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു യെല്ലോ കളറിലെ റോസാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് റൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ എന്നാണ് റൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ സൺ പ്ലേസ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു റോസിന് അപ്പോൾ ഇത് മിനിയേച്ചർ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ഒരു റോസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ മിനിയേച്ചറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിക്കും ഇത് മിനി ഫ്ലോറ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പേ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന റോസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ മിനി മിനിയേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം മിനി ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് അത്ര അധികം ആയിട്ടില്ല ഇതൊരു പഴയ കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോസ് ആയതുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അതിനെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മിനി ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്കൻ റോസ് സൊസൈറ്റി ആണെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂവിന് കുറച്ച് ഒരു വലിപ്പം മിനിയേച്ചറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു പൂവാണെന്ന് നമുക്കിതിനെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിത് വിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നതും വലിയൊരു കനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ഇലയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഉള്ള ഒരു റോസ് ഉണ്ട് നാടൻ റോസ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ അതിന് കാട്ട് റോസ് എന്ന് പറയും പൂക്കൾ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക പിങ്ക് കളറിലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും നിറയെ ഉണ്ടാവും ആ ചെടിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ നിറച്ച് പൂക്കൾ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതളുകളോട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതളുകൾ നല്ല സാമ്യം തോന്നി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചെടിയിലും ഈ ചെടിയിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓരോ ഓരോന്നായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വിരിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് വിരിയാറുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ പൂക്കൾ ഒരുമിച്ചും വിരിയാറുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകളുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ പൊഴിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പൊക്കെ എല്ലാ റോസ് ചെടികളും ഏകദേശം ഇലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെടിയിൽ അത്യാവശ്യം ഇലകൾ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇലകളല്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം മാത്രം ഇലകളായിട്ടാണ് ഈ ചെടി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് ഇലകൾ പൊഴിക്കുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ ഇതിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാട്ടു റോസിനും ഇതുപോലെ തന്നെ പിങ്കുകളല്ല ഡാർക്ക് പിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇതേ ഇതളുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതളുകളുള്ള പൂക്കൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഇതളുകളുള്ള ഒരു ചെടിയുണ്ട് ആ ചെടിയാണ് എനിക്കിത് ഈ ഒരു റോസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് യെല്ലോ റോസ് കാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് റൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റോസ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള ഇതളുകൾക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് പോലെ വരാറുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പഴകിയ ഒരു പൂവാണ് ഇത് പഴകി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും നിങ്ങൾ റോസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും അതല്ല ഇപ്പോൾ നഴ്സറീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരു റോസ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായും വാങ്ങേണ്ട ഒരു റോസാണ് റൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കെയറുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചെടിയെ ഞാൻ വളർത്തുന്നത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ